अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी ऐसे मिठाई की रेसिपी जिसे आप त्योहारों में पार्टियों के लिए या किसी भी फंक्शन पे बना सकते हैं और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने ले लिया है करीब ढाई लीटर फुल फैट मिल्क इस दूध को तब तक उबालना है जब तक कि ये पूरी तरह गाढ़ा होकर एकदम रबड़ी की तरह ना जम जाए तो इसे किनारों से इस तरह से स्क्रेप करते हुए बीच बीच में चलाते हुए इसे उबालते रहना है अब दूसरी तरफ ले लिया है मैंने गिट्स का ये गुलाब जामुन वाला पैकेट तो इसे काट कर इसका मिक्सचर पूरा एक प्लेट में ले लूँगी और दूध की सहायता से इसे गूंथ लेना है यहाँ पर जो मैं दूध यूज़ कर रही हूँ उबला हुआ दूध है और वो अब इस समय पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर है तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर एकदम स्मूथ आटा इसका बनाकर तैयार कर लेना है ध्यान रखें कि ये आटे की तरह बहुत ज़्यादा दूध एब्जॉर्ब नहीं करेगा या पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो थोड़ा थोड़ा दूध ही डालें और हाथ की सहायता से इसे आप एक स्मूद आटे की तरह गूंथ कर तैयार कर लेना है इसमें दूध तब तक डालना है जब तक कि ये पूरी तरह से थाली में चिपकने न लगे यानी कि एक थिक पेस्ट के रूप में ये बनके तैयार हो जाएगा उसके बाद इसे लगातार फेंटते हुए आटे के रूप में तैयार कर लेना है इस प्रोसेस से अगर आप आटे को गूँथेंगे तो गुलाब जामुन बीच में से बिल्कुल भी हार्ड नहीं रहेंगे और एकदम सॉफ्ट और स्पंजी गुलाब जामुन बन तैयार होते हैं चम्मच की सहायता से आप जो आटा थाली में चिपक गया है उसे खुरचते रहें और इसे पूरे आटे के मिक्सचर में इसे मिक्स करते रहें तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एकदम स्मूद आटा बनके तैयार हो गया है अब मैं इसे गीले कपड़े से इस तरह से ढक के रख दूँगी ताकि ये ऊपर से कड़क ना हो अब दूसरी तरफ कढ़ाही में मैंने ले लिया है करीब डेढ़ से दो कप चीनी और उतना ही पानी लेना है और इसे अच्छे से मिक्स करके तब तक उबालना है जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल ना जाए इसमें डाल दूंगी मैं एक चौथाई चम्मच केसर जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा गुलाब जामुन में यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है इसे अच्छे से मिक्स कर ले और फिर गैस को चालू करके लो से मीडियम हीट पर चीनी को पकने के लिए छोड़ दें जैसे ही उबाल आ जाएगा इसे मैं दो से तीन मिनट और पकाऊँगी इसके बाद आँच को बंद कर दें हमारा सिरप बन के तैयार हो जाएगा गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए मैंने तेल को कढ़ाही में रख दिया है गर्म होने के लिए मैं गुलाब जामुन को तेल में फ्राई करती हूँ घी क्या होता है कि जब हम गुलाब जामुन को चाशनी में डालते हैं तो ठंडा होने पर ऊपर से सफ़ेद सफ़ेद एक परत सी जम जाती है तो तेल में वैसा नहीं होता है इसीलिए अच्छी क्वालिटी का तेल यूज़ करें आप चाहें उसमें फ्लेवर के लिए एक से दो चम्मच देसी घी का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर मैंने गुलाब जामुन के बॉल्स बनाने शुरू कर दिए हैं आटा अगर अच्छे से गुथा हुआ होगा तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बिना क्रैक के गुलाब जामुन के बॉल्स आप आसानी से बना पाएंगे और इस तरह से जो बॉल्स बनते हैं वो फ्राई करने पर भी नहीं फटते और बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन के बॉल्स बन के तैयार हो जाएंगे इस तरह से हल्का सा मसलते हुए ये देखिए हथेली की सहायता से फिर एक गोल आकार दे देना है इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होते यहाँ पर मैंने सारे गुलाब जामुन के बॉल्स बना लिए हैं इन्हें मैं ढक कर रखूँगी जितने बॉल्स मैं कढ़ाही में फ्राई होने के लिए डालूँगी बाकी के बॉल्स को आप ढक कर रखें ताकि वो ऊपर से हार्ड ना हो तेल अच्छे से गर्म हो गया है आंच एकदम लो हीट पे है बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर आप गुलाब जामुन को बिल्कुल ना फ्राई करें नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और चीनी की चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तो अगर ये इस तरह से एकदम हल्का सा सिजल कर रहा है इसका मतलब कि तेल हमारा परफेक्ट गर्म है गुलाब जामुन फ्राई किए जाने के लिए तो इस तरह से एक एक करके गुलाब जामुन इसमें डालते जाएँ ध्यान रखें कि तुरंत कलछी इसे बिल्कुल ना लगाएं नहीं तो ये फटने लगेंगे थोड़ा सा ये शेप पकड़ ले ऊपर से हल्का सा सुनहरा हो जाए फिर तेल को ऊपर से इस तरह से कलछी की सहायता से ढकेलते हुए पहले एक मिनट तक आप फ्राई करें जिससे कि गुलाब जामुन जो है अच्छा शेप पकड़ लेगा और उसके बाद इसे लगातार चलाते हुए सुनहरा भूरा होने तक हर तरफ से फ्राई कर लेना है इसे लगातार इस तरह से चलाएँगे तो गुलाब जामुन जो है चारों तरफ से एक रंग में फ्राई होकर तैयार होगा ये देखिए हर एक गुलाब जामुन का जो रंग है चारों तरफ से एक ही रंग में ये फ्राई होकर तैयार हो रहा है तो ये सबसे बड़ा टिप है जो आपको ध्यान में रखना है कि लगातार चलाते हुए इनको फ्राई करें और एक और बात तेल उतना कढ़ाही में ज़रूर रखें जिससे कि 
गुलाब जामुन तेल में अच्छी तरह तैरे और वो खुद ही घूम घूम कर अपना जगह बदलते रहेगा और अच्छे से फ्राई होगा गुलाब जामुन तो फ्राई हो ही रहा है दूसरी तरफ हम रबड़ी को एक बार चेक कर लेते हैं ये देखिए काफ़ी गाढ़ी हो गई है रबड़ी अब मैं इसमें डाल दूंगी एक तिहाई कप चीनी चीनी इसमें मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करूंगी क्योंकि दूध की अपनी मिठास होती है और ये रबड़ी वैसे भी गुलाब जामुन के लिए बना रही हूँ तो वो चीनी की चाशनी को खुद ही काफ़ी सोखे हुए होगा फ्लेवर के लिए इसमें मैं डाल दूंगी एक छोटा चम्मच इलायची का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है केसर मैंने गुलाब जामुन में डाला हुआ है इसीलिए यहाँ पर मैं रबड़ी में केसर यूज़ नहीं कर रही हूँ गुलाब जामुन भी देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो इनको मैं चीनी की चाशनी में इस तरह से निकाल के डाल दूँगी चीनी की चाशनी यहाँ पर पक चुकी है तो आँच को बंद कर देना है और इसे डाल दें करीब दस मिनट में गुलाब जामुन अच्छे से चीनी की चाशनी को सोख लेगा तो जब तक मैं दूसरा बैच फ्राई करूंगी पहला बैच अच्छे से चीनी की चाशनी को सोख कर तैयार हो गया होगा लेकिन फिर भी इसे आप रात भर के लिए अगर छोड़ देंगे तो एकदम चीनी का जो फ्लेवर है चाशनी का जो फ्लेवर है गुलाब जामुन में अच्छे से समा जाएगा यहाँ पर दूसरा बैच भी इसी तरह मैं फ्राई कर लूँगी यहाँ पर रबड़ी भी हमारी बन तैयार हो गई है तो इसे आँच पर से मैं हटा दूँगी इसे कलची की सहायता से आप इस तरह से मसलते रहें ताकि एक क्रीमी टेक्सचर रबड़ी में आ जाए अगर आपको बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है या आपसे नहीं हो रहा है तो एक टिप ज़रूर दूंगी कि इसे आप ग्राइंडर में आधा क्वांटिटी लेके थोड़ा सा ग्राइंड कर लें और बाकी के बचे हुए रबड़ी में मिक्स कर लें तो इस तरह से लच्छेदार क्रीमी टेक्स्चर वाला रबड़ी बन तैयार हो जाएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन एकदम अच्छे से शुगर सिरप को अब्जॉर्ब कर लिया है और गुलाब जामुन एकदम बन के तैयार हो गया है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से एकदम परफेक्ट एक जैसा रंग आया है अब इसे मैं एक कांच के बोल में इस तरह से निकाल लूँगी तो कोई भी इस तरह से सर्विंग प्लेट ले लें और उसमें एक एक करके गुलाब जामुन इसमें डालते जाएं छोटे छोटे बोल में सिंगल सर्विंग करना हो तो साइज़ ऊपर नीचे रहे तो चलता है लेकिन इस तरह के बड़े सर्विंग प्लेट में कोशिश करें कि एक साइज़ के गुलाब जामुन आप सर्व करें गुलाब जामुन इस सर्विंग प्लेट में डाल लेने के बाद रबड़ी को मैं ऊपर से इस तरह से डालूँगी जिससे कि गुलाब जामुन पूरी तरह रबड़ी में डूब न जाए और ऊपर भी एकदम यूनिफॉर्म लेयर बन के तैयार हो उतना रबड़ी आप इस सर्विंग प्लेट में गुलाब जामुन के ऊपर डालें एक और बात आपने नोटिस की हो कि गुलाब जामुन का सिरप मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाला है अगर आप सिरप डाल देंगे तो जो रबड़ी है वो और भी ज़्यादा पतली हो जाएगी जिससे कि इसका टेस्ट उतने अच्छे से नहीं आएगा अपने शादियों में भी या किसी के रिसेप्शन में गए हों तब भी आपने ये मिठाई खाई होगी सभी को बहुत पसंद आती है यहाँ पर हमारा जो मिठाई है वो सर्विंग प्लेट में तैयार तो हो गया है अब इसकी हम कर लेंगे गार्निश तो एक चांदी का वर्क लेके ऊपर से इस तरह से डाल दूँगी तो दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर और टेम्पटिंग दिखेगा थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम से इसे मैं गार्निश कर लूँगी तो यहाँ पर हमारा हलवाई स्टाइल रबड़ी गुलाब जामुन बन तैयार हो गया है इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में दिखने में ये रेसिपी काफ़ी शाही लगती है तो एक सिंपल से गुलाब जामुन को आप रबड़ी के साथ सर्व करें तो एक रिच फ्लेवर और टेक्सचर आ जाता है तो इस तरह से आप त्यौहारों में या मेहमानों को सर्व करें पार्टीज़ में सभी को बहुत पसंद आएगा तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहेगा